নমস্কার বন্ধুরা সকলকে স্বাগত অ্যাভিজন বাংলা চ্যানেলে আমি রূপা ম্যাম আজকে চলে এসেছি সকলকে একটা গ্রেট ওয়েলকাম করতে কেন না দেখো ভাই ফোটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে এবার কিন্তু বাঙালিদের উৎসবের যে পর্ব সো কল্ড একটু বন্ধ হয়েছে কেন না আছে আরো জগদাত্রী পুজো এইগুলো সব কিন্তু একটা যেটা রেস থাকে না দুর্গা পুজোর পরে সেই রেসটা জাস্ট কমপ্লিট হয়েছে জানি হ্যাঁ থাকবেই স্টিল একটু একটু করে কিন্তু আমাদের মুভ অন করতে হবে কোন দিকে একটু ওই আয়েসের জায়গা থেকে ছেড়ে বেরিয়ে অ্যাকচুয়াল প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে তাহলে আজকে যারা প্রথম অ্যাভিজন বাংলায় বা রূপা ম্যামকে দেখছো তাদেরকে সকলকে বলি ওয়েলকাম সকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও কেননা এই চ্যানেলেই সর্বপ্রথম সবার আগে একদম ওই জিরো টু হিরো এই চ্যানেলেই তোমরা পেয়ে যাবে ঠিক আছে বেসিক থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স পর্যন্ত যদি অঙ্কেতে ভয় লাগে আমি বলছি ইনফ্যাক্ট আমি কথা দিচ্ছি রূপা ম্যাম কথা দিচ্ছি যে তোমাদের ভয় একদম নির্মূল থেকে কিন্তু উপরে ফেলবে তাই তো তাহলে চলো বন্ধুরা আজকে সেশনটা শুরু করি সময় নষ্ট না করে আজকে যে চ্যাপ্টারটা করাবো এই চ্যাপ্টারটা আমাদের হয়ে গেছে কিন্তু এটার কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমি তোমাদের করিয়ে দেবো যেমন কিনা আমি তোমাদের বলেছি আমাদের সিম্প্লিফিকেশনের সিরিজ চলছিল বন্ধুরা আবারও দেখো আমরা অ্যারিথমেটিকে ফিরে এসছি অ্যারিথমেটিকের কিছু ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক করিয়ে দেবো তো সেটা কিন্তু তোমরা কন্টিনিউ করবে আর যদি কেউ ভিডিও গুলো মানে আগের ক্লাসের কি হচ্ছে গুলো দেখতে চাও অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সার্ভ করো ওখানে পরপর তোমরা লিঙ্ক পেয়ে যাবে পরপর যে কোনো চ্যাপ্টার পার্সেন্টেজ রেশিও এজেস এই সমস্ত কিছুই আছে তো চলো বন্ধুরা আমরা পাঁচটা ইম্পর্টেন্ট অ্যারিথমেটিক এর যেটা হচ্ছে রেশিওর কোয়েশ্চেন সেগুলো করব ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা আছে সেটা একটু দেখে বলেছে আটচল্লিশ লিটার মিশ্রণে অ্যাসিড ও জলের অনুপাত হচ্ছে সেভেন ইস টু ফাইভ তার মানে টোটাল কোয়ান্টিটি কতটা বন্ধুরা আটচল্লিশ লিটার ভালো কথা এবার আটচল্লিশ আটচল্লিশ লিটারের মধ্যে অ্যাসিড কত আছে জল কত আছে দেখো সেভেন ইস টু ফাইভ তার মানে এটা হচ্ছে অ্যাসিড আর এটা হচ্ছে ওয়াটার ভালো কথা তার মানে অ্যাসিড আমার আছে কত সেভেন ইউনিট ওয়াটার কতটা আছে ফাইভ ইউনিট টোটাল কতটা আছে টুয়েলভ ইউনিট তাহলে টুয়েলভ ইউনিটের ভ্যালু হচ্ছে ফর্টি এইট ওয়ান ইউনিটের ভ্যালু কত বন্ধুরা ফোর তাহলে এখান থেকে আমি বলতে পারি আমার অ্যাসিড আছে কত সেভেন ইউনিট ওয়ান ইউনিটের ভ্যালু যদি ফোর হয় সেভেন ইউনিটের ভ্যালু কত টোয়েন্টি এইট তেমনি ওয়াটারের কত দেখো ওয়াটার হচ্ছে ফাইভ ইউনিট ওয়ান ইউনিটের ভ্যালু কত ফোর তাহলে ফাইভ ইউনিটের ভ্যালু কত টোয়েন্টি এই অবধি ঠিক আছে আশা করি কোনো অসুবিধা নেই এরপর দেখো কি বলেছে যে ওই মিশ্রণে আর কত লিটার অ্যাসিড মিশ্রিত করলে মিশ্রণে অ্যাসিডের পরিমাণ অ্যাসিড ও জলের অনুপাত থ্রি ইস টু হবে এটা তুমি এক্স ধরেও করতে পারো মানে টোয়েন্টি এইট আর টোয়েন্টি কতটা অ্যাসিড বলেছি মিশ্রিত করবে তাহলে টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি এইট প্লাস এক্স এটা হচ্ছে অ্যাসিডের কোয়ান্টিটি আর জল কত টোয়েন্টি ইজ ইকুয়ালস টু কত বন্ধুরা তোমার থ্রি ইস টু এই পদ্ধতিতেও করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই এই পদ্ধতিতে যদি করো দেখো এক্স এর ভ্যালু ওয়াটার কিন্তু নতুন করে অ্যাড অন করেনি তাহলে ওয়াটার তো সেমই আছে তখন রেশিওটা এটা এক্স এর ভ্যালু বেরিয়ে গেল এটা হচ্ছে একটা ওই আর একটা ওই কি বন্ধুরা ধরে নেব নতুন যে রেশিও কত থ্রি ইস টু টু ভালো তাই তো আচ্ছা একটা কথা বলো থ্রি ইস টু টু হোক থ্রি ইস টু ফোর হোক হোয়াট এভার ইট ইস আমি তো কোনো রকম ভাবে জল অ্যাড করছি না এটা হচ্ছে আনসার বেরিয়ে গেছে দু লিটার ঠিক আছে এটার একটা আলাদা পদ্ধতি দেখাচ্ছি আমি টু লিটার তাহলে একবার একটা কথা বলো আমি কি বলতে পারি দু লিটারটা টু এই সরি টোয়েন্টি লিটারটাই হচ্ছে কি টোয়েন্টি লিটার ইজ ইকুয়ালস টু হোয়াট টু ইউনিট তাই তো টোয়েন্টি লিটার ইজ ইকুয়ালস টু টু ইউনিট তাহলে তোমার থ্রি ইউনিটের ভ্যালু কত থার্টি লিটার তাই তো থ্রি ইউনিটের ভ্যালু কত টু ইউনিটের ভ্যালু টোয়েন্টি লিটার থ্রি ইউনিটের ভ্যালু থার্টি লিটার এই থ্রি ইউনিটটা কি ছিল এই থ্রি ইউনিটটা অ্যাসিড ছিল তাহলে একটা কথা বলো বন্ধুরা অ্যাসিড যদি থার্টি লিটার বলি প্রথমে কত লিটার ছিল আঠাশ লিটার তার মানে অ্যাড অন হয়েছে কতটা টু লিটার বোঝা গেছে আই হোপ অসুবিধা নেই যে কোনো পদ্ধতিতে করতে পারো এক্স ধরেও করতে পারো বা ইউনিট ধরেও করতে পারো ঠিক আছে চলো নেক্সট কোশ্চেনে যাওয়া যাক বাংলা কোশ্চেনটা কি বলেছে যে সমগ্র 
পৃথিবীতে জলভাগ ও স্থলভাগের পরিমাণের অনুপাত হচ্ছে ফোর ইস টু থ্রি পুরো পৃথিবীতে যতটা জল আর স্থলের অনুপাত হচ্ছে ফোর ইস টু থ্রি ভালো কথা এবার উত্তর গোলার্ধে ওই অনুপাত কত বলেছে সিক্স ইস টু ফাইভ মানে উত্তরে জল আর স্থল উত্তরেও তো জল আছে আর স্থল আছে ওই দুটোর অনুপাত কি বলেছে সিক্স ইস টু ফাইভ তাহলে দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগ আর স্থলভাগের পরিমাণ কত এই অঙ্কটা বেশ ইন্টারেস্টিং আমরা কিভাবে করব দেখো বন্ধুরা সেটা হচ্ছে পৃথিবী থেকে পৃথিবীর জলভাগ থেকে যদি উত্তর গোলার্ধের জলভাগ বাদ দিয়ে দিই তাহলেই দক্ষিণ গোলার্ধের জলভাগ পৃথিবীর স্থলভাগ থেকে যদি উত্তর গোলার্ধের স্থলভাগ বাদ দিয়ে দিই তাহলেই দক্ষিণ গোলার্ধের স্থলভাগ তাহলে ওই দুটো রেশিও চেয়েছে তাহলে দেখো নর্মালি যদি জলভাগ আর স্থলভাগের পুরো উত্তর গোলার্ধ দক্ষিণ গোলার্ধ মিলিয়ে যদি রেশিও চায় তাহলে সেটা কত ওয়ান ইস টু ওয়ান কিন্তু যদি আমি বলি পৃথিবীর সাথে উত্তর গোলার্ধের যদি রেশিও জানতে চাই তাহলে টু ইস টু ওয়ান হবে কেন ম্যাম আরে বাবা পৃথিবীতে উত্তর গোলার্ধেও জল আছে দক্ষিণ গোলার্ধেও জল আছে দুটো ইউনিট আর শুধু উত্তর গোলার্ধে যদি জলের ধরি তাহলে একটা ইউনিট জলভাগ বলো বা স্থলভাগ বলো ব্যাপারটা একই হবে যদি পুরো পৃথিবীর স্থলভাগের সাথে উত্তর গোলার্ধের স্থলভাগ দেখি সেক্ষেত্রেও কিন্তু এক মানে পুরো পৃথিবীর হচ্ছে দুটো পাঠ আছে মানে উত্তর গোলার্ধের স্থলভাগ আছে দক্ষিণ গোলার্ধের স্থলভাগ আছে তেমনি উত্তর গোলার্ধের তো একটাই স্থলভাগ আছে তাহলে তুমি স্থলভাগ বলো বা জলভাগ বলো ইউনিটটা সেম হচ্ছে তাহলে এখানে দুটো লিখছি এখানে লিখছি পৃথিবী সমগ্র পৃথিবীর অনুপাতটা আর এখানে হচ্ছে উত্তর গোলার্ধ সমগ্র অনুপাতটা কত মোট অনুপাত টু ইস টু ওয়ান আর আলাদা করে পৃথিবীতে জলভাগ একটু স্থলভাগ কত দিয়েছে ফোর ইস টু থ্রি আর শুধু উত্তর গোলার্ধে কত দিয়েছে সিক্স ইস টু ফাইভ আমি যদি ধরে নি বন্ধুরা পৃথিবীতে টু ইউনিট জল আছে কত আছে টু ইউনিট পুরো ওটা আছে মানে পৃথিবীর কোয়ান্টিটি ধরে নিলাম টু এক্স টু ইউনিট হোয়াট এভার ইউ ক্যান্সেল এইটার সাথে আমি কি করব কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি টোটাল জলভাগ আর স্থলভাগ টোটাল কত টোটাল ইউনিট হচ্ছে সেভেন তার মানে এটা যদি সাতের ইকুয়াল হয় তাহলে জলভাগ কত এটা তাহলে এটা কি বেরোনো বলতো বন্ধুরা পৃথিবীতে জলভাগ কতটা আছে পৃথিবীর মোট জলভাগ থেকে যদি উত্তর গোলার্ধের জলভাগ বাদ দি তাহলে পড়ে থাকছে কি আমার দক্ষিণ গোলার্ধের জলভাগ এইটার সাথে কোন রেশিও চেয়েছে এটার সাথে চেয়েছে টু ইন্টু থ্রি বাই সেভেন এটা কি বেরোলো পৃথিবীর স্থলভাগের পরিমাণ পৃথিবীর স্থলভাগ থেকে যদি উত্তর গোলার্ধের স্থলভাগ মাইনাস করি তাহলে বেরিয়ে যাবে হচ্ছে দক্ষিণ গোলার্ধের জলপথ তাই এইটুকুই জানতে চেয়েছি এবার এশিয়াটা করে নাও কত হবে এইট বাই সেভেন মাইনাস সিক্স বাই ইলেভেন ইস টু সিক্স বাই সেভেন মাইনাস ফাইভ বাই ইলেভেন তা আলটিমেটলি হচ্ছে কত বন্ধুরা কত বললাম এখানে সেভেন ফর্টি টু তার মানে আট থেকে দুই গেলে ছয় ফর্টি সিক্স টোটালটা থেকে আমি যদি বাদ দিয়ে দিই উত্তর গোলার্ধে তাহলে দক্ষিণ গোলার্ধে বেরিয়ে যাবে আনসার হচ্ছে তোমার কত ফর্টি সিক্স ইস টু থার্টি ওয়ান বোঝা গেছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন একটি কুকুর একটি বিড়ালকে তারা করলো বিড়াল যে সময় পাঁচটি পদক্ষেপ ফেলে কুকুর সে সময় চারটি পদক্ষেপ ফেলে কিন্তু কুকুরের তিনটি পদক্ষেপ বিড়ালের চারটি পদক্ষেপের সমান তাহলে কুকুর ও বিড়ালের গতিবেগের অনুপাত বলেছে বুঝতে পারলে মানে কুকুর মানে কে তারা করলো কুকুর তারা করলো কুকুরকে যদি ধরতে হয় ডেফিনেটলি বিড়ালের থেকে স্পিড রাখতে হবে তাই না তাহলে বলছে বিড়াল যে সময় পাঁচটি পদক্ষেপ ফেলে কুকুর সে সময় চারটি পদক্ষেপ ফেলে তার জন্যই তো পালিয়ে যেতে পারছে তাই না 
কিন্তু কুকুরের তিনটি পদক্ষেপ বিড়ালের চারটি পদক্ষেপের সমান মানে কি বলতো কুকুর তিনবারেই যতটা লাফায় বিড়াল কিন্তু চারবারে ততটাই লাফায় তার মানে যতই বেশি লাফাক না কেন কুকুর ওকে ধরে ফেলতে পারবে কেননা কুকুর যদি চারটে পদক্ষেপ লাফিয়ে ফেলে তাহলে কিন্তু ওকে ক্যাচ কট কট কেন ওর তিন ইজ ইকুয়াল টু ওর চার তাহলে আমি কি লিখবো এখানে কুকুর দেখো এটার একটা শর্টকাট মেথড আছে কুকুর ইস টু বিড়াল তাহলে এখানে কত বলেছে বন্ধুরা দেখো এটি কুকুর এটি বিড়াল কে তারা করলো বিড়ালের পাঁচটা কুকুরের চারটে আবারও বলেছে দেখো কিন্তু কুকুরের তিনটি পদক্ষেপ বিড়ালের চারটি পদক্ষেপের সমান এটা হচ্ছে রেশিও এইরকম ভাবে একটা ড্রয়িং করবে শুরু কোথা থেকে করলাম এখান থেকে দেখো ফোর ইন্টু ফোর কত কোন গুণিত কি হচ্ছে এটার আনসার চার চারে ষোলো তিন পাঁচে পনেরো তাহলে সিক্সটিন ইস টু ফিফটিন হচ্ছে এর আনসার ক্লিয়ার কৌনিক গুণিত কি হচ্ছে এর ফলাফল মাঝে মাঝে অনেকেই কনফিউজ হয়ে যাবে তাই এটা ট্রেডিশনালটাও আমি একটু বলে দিচ্ছি বুঝতে পারলে জাস্ট এরকম লিখবে কুকুর বিড়াল মানে যেটাই দেবে না কেন তো যার যেটা পদক্ষেপ লিখবে লেখার পর কৌনিক গুণিতকটা হয়ে যাবে তোমার আনসার এরপর এটা গেল তো তোমার শর্টকাট এটা ট্রেডিশনালটা একটু বুঝিয়ে দিই দেখো বলেছে একটি কুকুর একটি বিড়ালকে বিড়ালের যে সময় পাঁচটি পদক্ষেপ ফেলে কুকুর সে সময় চারটি পদক্ষেপ ফেলে তাহলে বিড়ালের পাঁচটি পদক্ষেপ সমান সমান কুকুরের চারটি পদক্ষেপ তাহলে বিড়ালের একটি পদক্ষেপ সমান সমান কত চারের পাঁচটি তাহলে বিড়ালের চারটি পদক্ষেপ সমান সমান কত ওর এতগুলো পদক্ষেপ তাহলে এবার এবার কি বেরিয়ে গেল বিড়ালের চারটি পদক্ষেপ সমান সমান কুকুরের এতগুলি পদক্ষেপ তাহলে যদি আমি রেশিও করি সিক্সটিন বাই ফাইভ ইস টু ফাইভ তাই তো ইস টু সরি এখানে হচ্ছে কত থ্রি কেননা এটা তো ইয়ে বেরিয়েছে কুকুরের বেরিয়েছে তাহলে কুকুরের সাথে বিড়ালের রেশিও কত হবে এটা তাহলে এখানেও আমি কি করব গুণ করার জন্য ইন্টু ফাইভ এখানেও গুণ ইন্টু ফাইভ পাঁচ পাঁচ কেটে দাও ষোলো ইস টু পনেরো বুঝতে পারলে আবার বলছি বিড়ালের পাঁচটি পদক্ষেপ কুকুরের চারটির সমান বিড়ালের একটি পদক্ষেপ কুকুরের চারের পাঁচটি সমান তো বিড়ালের চারটি পদক্ষেপ কত সমান এত তো বিড়ালের চারটি পদক্ষেপ আর কুকুরের তিনটি পদক্ষেপ এই দুটো তো ইকুয়াল মানে এটা তো এখন আমার বেরিয়ে গেছে যে বিড়ালের যে চারটি পদক্ষেপ সেটা কুকুরের কতগুলো পদক্ষেপের সমান তো সেটা আমি বার করে নিলাম ষোলো ইস টু ফাইভ তাহলে এটা কুকুর ইস টু বিড়াল বিড়ালে তো দেওয়াই ছিল যে ওর কতগুলো সমান তিনটি পদক্ষেপের সমান তাহলে ইন্টু থ্রি এবার দেখো এখানে আছে ইন্টু থ্রি বলছি রেশিও থ্রি এবার এখানে আমার যখনই ফ্র্যাকশন থাকবে আমি কি করব আমি বহুবার রেশিও প্রপোর্শনে করেছি এটা এলসিএম হয়ে যাবে ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ কেটে দাও কত যাবে সিক্সটিন ইস টু ফিফটিন ক্লিয়ার নেক্সট কোয়েশ্চেন আশা করি বোঝা গেছে স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছো ঠিক আছে ওই শর্টকাট মেথডও করতে পারো বা এটা বুঝেও করতে পারো নাইনটি ওয়ান ইজ ডিভাইডেড বিটুইন এ বি সি ইন সাচ আ ওয়ে দ্যাট এ গেটস ফাইভ মোর দ্যান বি ঠিক আছে এমন ভাবে ভাগ করা হলো এ যা পায় এ গেটস রুপিস ফাইভ মোর দ্যান বি আচ্ছা বাংলাতে লেখা আছে যাতে এ যা পায় বি তার থেকে একটু ইংলিশের লাইনটা ভুল লেখা আছে ঠিক আছে বাংলাটা তোমরা দেখে নিও সেটা হচ্ছে এ যা পায় বি তার থেকে পাঁচ টাকা বেশি পায় আর ইংলিশে বুঝিয়েছে এ বি এর থেকে পাঁচ টাকা বেশি পায় কিন্তু না ওটা নয় ঠিক আছে ইংলিশটা একটু ভুল আছে একটু বাংলাটা দেখে নিও তো এ ধরে নাও আমি ধরলাম এ পায় কত টাকা এক্স টাকা তাহলে বি কত টাকা পাবে বি পাবে হচ্ছে পাঁচ টাকা বেশি মানে এক্স প্লাস পাঁচ টাকা আর সি কত টাকা পাবে সি পাবে দেখো বলেছে পাঁচ টাকা বেশি এবং সি বি এর প্রাপ্ত টাকার দ্বিগুণের থেকে বারো টাকা বেশি মানে আমি যদি কুড়ি টাকা পাই আর তুমি ধরে নাও বিয়াল্লিশ টাকা পাচ্ছ কি করে আমার টাকার দ্বিগুণ মানে কুড়ি টাকার দ্বিগুণ চল্লিশ তার থেকেও ধরে নাও দু টাকা কেউ বেশি পাচ্ছে বা বারো টাকা বেশি পাচ্ছে তাহলে পাচ্ছ বাহান্ন টাকা এখানে কি হচ্ছে সি পাচ্ছে কি সি পাচ্ছ হচ্ছে টু ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ কেননা বি যত পাচ্ছে তার দ্বিগুণ প্লাস টুয়েলভ মানে আমি বলতে পারি টু এক্স প্লাস টোয়েন্টি টু একদম বলতে পারি ম্যাম তিনজনের টোটাল কত পাচ্ছে নাইনটিন ওয়ান তাহলে এখানে আমি তিনজনের টোটাল কত দেখছি এক্স 
प्लस एक्स प्लस फाइव प्लस टू एक्स प्लस ट्वेंटी टू इज इक्वल टू आठ कतो गुलो एक्स जाको तो टोटल चार टेक्स तले फोर एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू कतो मान कत पे मान षोलो बत्रिसरी 54 गंडगोल तुम्हारे चलो इंगलिश टाइम देखो ना मैं अनेक समय इंगलिस इंटरप्रेट करते भूल तो एक देखे नहीं चाल और गम खरचर अनुपात कत सेवन इज टू थ्री मानी बोलते चाले खर्चा करतम आगे ठीक है मैं जेनरल सेंस दिए पूर्व चाले कत खर्चा करतम सेवन एक्स टा गमर कत खर्चा करतम थ्री एक्स टा खूब भलो कथा बर्तमान चाले दाम टू इज टू थ्री अनुपाते मान बर्तमान जैगाटाई कबाई भूल कर फेले कीसर सी कृषि अनुपात दीचे बर्तमान चाले दाम टू इज टू थ्री अनुपाते मान कि मान हम प्रथम से दो अनुपात छो ए तीन अनुपात हो गए बोलते परि चाल दाम आगे सेवन एक्स जेटार व्यलू की टू यूनिट मान टू चाले ठीक है चाले क्षेत्र टू यूनिट टू यूनिटर व्यलू हेवन एक्स टा थ्री यूनिटर व्यलू कत थ्री यूनिटर व्यलू सेवन एक्स बु इंटू थ्री ठीक तेम ही गमेर कत गमेर क्षेत्र कत देखो फोर इंस टू फाइव क्योंकि गमेर खर्चा कत छो थ्री एक्स आगे कत छो फोर इूनीट मान फोर इूनीटर व्यलू हम थ्री एक्स फाइव इूनीटर व्यलू कत से थ्री एक्स बोर इंटू फाइव कटे गल मान तुम्हारे इंटू टू आशा कर नहीं गुजर बुझते असुविधा होना जो असुविधा है तुम्हारा दो तीन बार देखो तरह जो असुविधा तो सब समय बोली कमेंट बक्से कमेंट कर जानिए जो मैम जगह असुविधा हो देव तो जो भिडियो एक हेल्पफुल मन थे अवश्य लाइक करो असुविधा हम बारंबार प्रति बार एक ही कथा बोलो कमेंट बक्से कमेंट कर जानिओ और जो चैनल सबसक्राइब ना कर देखो कि करो एत खुण धरे देखो तरह निश्चय बुझते पर सबसक्राइब कर नाओ जो तुम्हारे आगामी परीक्षा अनेक हेल्प चैनल कंटेंट गुलो ताले आबारों नेक्स्ट वीडियो ते देखा होच्छे तातो दिन कोर्जन तो 
ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর যেমন কিনা রোজ বলি পড়াশোনা করতে থাকো থ্যাংক ইউ সো মাচ